রিমাছের এফারেন্ট তন্ত্র ছাড়াও বা এফারেন্ট ধমনি তন্ত্র ছাড়াও আমরা আরেক ধরনের ধমনি তন্ত্র রুই মাছের দেহে দেখতে পাই যেটা হচ্ছে রুই মাছের ইফারেন্ট ধমনি তন্ত্র আমরা যদি একটা রুই মাছের ফুলকা এবং কানকো কেটে ফেলে দেই এবং সেখানে আমরা যে হৃৎপিণ্ডটা পাবো হৃৎপিণ্ডের পিছনে গলবিলের নিচে আমরা যদি মুখ গহ্বরটাকে খুলে ফেলি বা উন্মুক্ত করি তখন আমরা দেখব একটা ডর্সাল অ্যাওয়ার্টা বা পৃষ্ঠীয় মহাধমনী তো এই পৃষ্ঠীয় মহাধমনীকে অনুসরণ করে আমরা যদি সামনের দিকে অগ্রসর হই তখন পৃষ্ঠীয় মহাধমনী হচ্ছে এটা এবং পৃষ্ঠীয় ধমনীর অনুসরণ করে আমরা সামনের দিকে যদি দেখি তখন আমরা এই ইফারেন্ট ধমনী তন্ত্রটা খুঁজে পাবো ডর্সাল অ্যাওয়ার্টা বা ডর্সাল অ্যাওয়ার্টা বা পৃষ্ঠীয় মহাধমনী যেটা আছে পৃষ্ঠীয় মহাধমনীর ভিতর দিকে আমরা যদি যাই তখন আমরা দেখব কিছু শাখা প্রশাখার মতো নালী এখানে রয়েছে এই নালীগুলোই হচ্ছে ব্রঙ্কিয়াল বহির্বাহী ধমনী বা বহির্বাহী ব্রঙ্কিয়াল ধমনী এবং বহির্বাহী ব্রঙ্কিয়াল ধমনীগুলোও কিন্তু ওই অ্যাফারেন্ট ধমনী অ্যাফারেন্ট ধমনীর মতোই একই রকম চারটা অংশে অবস্থিত বা চার জোড়া এক পাশে চারটা এবং আরেক পাশে চারটা চার জোড়া ইফারেন্ট ধমনী রয়েছে এই ধমনী তন্ত্রে তো প্রথমটা এখানে রয়েছে এই অংশটা হচ্ছে ব্রঙ্কিয়াল ধমন এবং এইখানে হচ্ছে ফুলকা রয়েছে অর্থাৎ প্রতিটা ব্রঙ্কিয়াল ধমনীর শীর্ষে কিন্তু আমরা ফুলকার একটা অংশ দেখতে পাই তো এই হচ্ছে রুই মাছের ইফারেন্ট ধমনী তন্ত্র এবং এই ইফারেন্ট ধমনী তন্ত্রর কাজ হচ্ছে ইফারেন্ট ধমনী তন্ত্রের কাজ হচ্ছে রুই মাছের বহির্বাহী বা বাহিরের দিকে উন্মুক্ত হওয়া এবং রুই মাছের দেহের যে দূষিত রক্ত সেটা বাহিরের দিকে নিয়ে যাওয়া তো এই হচ্ছে রুই মাছের ইফারেন্ট ধমনী তন্ত্র পরবর্তীতে আমরা রুই মাছের শিরাতন্ত্র সম্পর্কে পড়ে নিব